又是你在捣鬼。让你猜猜，这一次谁输谁赢？这群妖还妄想攻入仙居！快拿！没用的。就凭你一人也想打开结界，可笑！你还是放弃吧，白凤。你怎么在这里？你有什么阴谋？我这次来不是对付你的。阿福君一直居心叵测，他还要去伤害洛哥。他不是洛哥对手。你若想破开这个结界，就得听我的。阿福暗算妖君，吸取了他的水源，如今的他，三界之内无人能敌。我现在也要破开结界，阿福君，越想困住谁，我就越要放了谁。他不许我去仙居，一定是准备对洛哥下手。至于你我的恩怨，我迟早会跟你清算。你的恶行，桩桩件件，我也会跟你算清楚。哥，如今你有伤在身，你赢不了我。只要拖到妖族败退，就输了。哼，是吗？只要阿福拿到抱月剑，那你就输。洛哥，我不想伤洛宁的心，所以不会杀你。可是你已经失去大半灵力了，不是我的对手，所以识趣点，交出你的抱月剑。所以，你所谓的攻打仙居，只是你丈人眼目的把戏，而你真正的目的，是死几杯。君上已然得手，让我们先撤回妖界。白凤，君上不是没让你来仙居吗？君上派我居中策应，就是让我随时传命。怎么，我跟了君上这么久，你们难道不信我吗？跟我走，撤。师姐，这是怎么回事？不知道，不能放过他们。等等，你不觉得很奇怪吗？阿福君不在，我们要不要先回露丝台？可妖族突然撤退，此事必有蹊跷。洛哥呢？洛哥在露丝台守着四季杯啊。就他一个人。除他之外，还有老仙翁吧？可白凤说，万物仙翁被那邪物迷了心智。什么？我们中计了。